ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സീ ഫോർ കുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ വെറൈറ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മധുരമുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം അല്ലെ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ഇത് ബീഫും ഉള്ളിയും എല്ലാം ചേർന്ന് നല്ല എരിവുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഉണ്ടോ വളരെ സോഫ്റ്റ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം നല്ല വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായി നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കണേ അതിന്റെ കൂടെയുള്ള വെള്ളയപ്പം കുക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരും ഇനി നമുക്കൊന്ന് വഴക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളി ഏകദേശം നല്ല വഴന്ന് വരുന്ന വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുളക് ഒരു പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് നമ്മളെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഉള്ളി നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചതാണത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കുറച്ചധികം എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ബീഫ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ച് ബീഫ് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പറച്ചിക്ക് എടുത്തതാണിത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പിച്ചെടുത്ത പോലെ എൻ്റെ പൊടിയിട്ട് ഇനി ഒരു ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് വേണ്ട മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടാനുള്ള പാകത്തിന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ബ്രെഡ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചതിടുക ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് മതി നമ്മൾ കൂട്ടിലേക്ക് ഉപ്പെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുട്ടയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അരക്കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പാല് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ മിക്സിയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബാറ്റർ ബീഫിൻ്റെ മസാല ബീഫിൻ്റെ മസാലയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് 
ഒരു അരക്കപ്പ് ഒരു അരക്കപ്പ് റവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ റവ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം ചിടാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി കാരണം ആ റവ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അതിലൊന്ന് പുതിർന്ന് വരുന്നവരെ എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ ബാറ്റർ നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇത് ഈ ഒരു പരിവത്തിൽ ബാറ്റർ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പരിവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വെള്ളം അധികം കൂടി പോകരുത് കൂടി കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് അല്പം റവ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറഞ്ഞ് പോയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്പം കൂടെ പാൽ ചേർത്ത് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ചുറ്റ് നോക്കാം ഇനി ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ കുഴിയിലേക്കും കുറേശ്ശെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മുടെ മാവ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണൊക്കെ അങ്ങ് പൊങ്ങി വരും അപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോ സ്പൂൺ വീതം ഓരോ കുഴിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ ഇത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്ര ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിടാം പിന്നെ ഇത് ബീഫ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ചിക്കൻ ആയാലും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട ഇട്ടിട്ടായാലും ഈ റെസിപ്പി ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്ര ബ്രൗൺ നിറമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല സൂപ്പറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു ചെയ്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പിയായി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പറായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണിത് ഇനി ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം